Eto ay si Escalade Jackson, ang pinakatabat choy na higanting basketbolista sa kasaysayan ng larong basketball. May taas itong 6 foot 10 at may napakabikit na timbang na 500 pounds. Para itong Shaquille O'Neal na tanggalan mo ng muscle at palitan mo ng purong taba na may ball handling skills na kala mo Kyrie Irving. Ito nga pala ulit si Jigger Winner TV. Tara at ipapakilala ko sa inyo ang naging sentro ng atensyon sa streetball na si Troy Escalade Jackson. Si Troy ay pinanganak noong January 11, 1973 sa Queens, New York. Ito ay kapatid ng retired NBA player na si Mark Jackson. Tinawag itong Escalade dahil sa lapad ng katawan nito na maihahalin tulad sa sasakyang Cadillac Escalade na SUV na klase ng sasakyan. Si Escalade ay naglalaro sa Rocker Park. Ang Rocker Park ay basketball court sa Harlem, Manhattan, New York in America. Dito, ginaganap ang entertainers basketball classic o mas kilalang rocker tournament. Nagsimula ang rocker tournament since 1950 para makiiwas sa mga bata sa kali at sa masamang biso. Para mapunta ang atensyon sa basketball at maharapin ng mga bata mag-college para maging basketball player. Maraming NBA player ang nahasa ang basketball skills sa rocker park kagaya nila Julius Dr. J. Irving, Stephon Marbury, Kevin Durant at marami pang iba. So balik tayo kay Escalade Jackson. So dito siya nauna maglaro hanggang sa napukaw ang atensyon ng isang coach sa Wallace Community College para siya ay kunin. Si Jackson ay naging doon doon. Bagamat siya ay tumitimbang ng 500 pounds, ay nakareceive pa din siya ng all region owners as a sophomore. Sabi nga ni Escalade, ay madami ang nagtataka paano niya kinakaya mag-basketball e kasi ang bigat niya halos ang isang elepante. Para sa kanya, ay natural lang ang pakiramdam na ito. Nagkaroon si Escalade ng scholarship offer ng college para maglaro sa University of Louisville pero nagdimad ang skwelang ito na magpapayat siya maski papano. Nagawa naman niya ito at bumaba ang timbang niya ng 363 pounds. Hindi naging madali ito dahil nahirapan siya maglaro dahilan para mag-average lang ito ng 3 points per game at 1.6 rebounds. Muntik pa nga itong mag-NBA eh, pero dahil nga nakapasok na ng NBA ang kapatid itong si Mark Jackson, ay parang nakasira pa ito sa pagpapursigin ni Escalade dahil kontento ng pamilya nilang may isang Jackson sa NBA na bilyones nang pupasok sa pamilya nila. Wala na lang gagawin itong si Escalade kundi kumain at bili na lang ang gusto niya at yun ang isa sa dahilan kung bakit lumubo itong si Escalade. Nagpatuloy naman ang pagbabasketball niya. Yun nga lang ay sa rocker park. Naging sentro ng atensyon itong si Escalade. Sino ba namang di mapapatingin dito ay eh parang elepante sa laki. Magaling maglibol na kayang-kayang katawan at nakakadang. Sa transition naman ay eh nakakabitbit ng bola to. At sa ang dahilan kung bakit dinadayo ang rocker park sa New York. Nabigyan si Escalade ng break nang ginawa siya ng end one. Ito ay isang basketball apparel business. Meron itong mga mixtape ng mga street basketballers. Isa na dito ay si Professor. Sigurado kilala niyo ito mga basketball fans. Isa itong ball handling guru at ito ang mga naging kasabay ni Escalade na pumasok sa end one. At dahil lagi hit ang mga big stage nila, ay nate-televise na ito sa ESPN2 na segment na Streetball. Nagsagawa pa ng world tour ang end one para mas lalong makilala sila. Binuhay na escalated professor ang Streetball. Ang hindi pang karaniwang tandem ng malailipanting si Escalade at ng patpating si the professor ang mas nagbigay ng atensyon sa end one. Siguro masasabi nating part ng end one street bowler success ay si Escalade at Professor dahil sila ang pinipilahan ng mga fans noon. Taong 2005 ay na-feature pa nga ito sa Sports Illustrated. Normally mga NBA players lang ang napopost dito pero that year 
ay street bowlers kasama dito ay si Escalig. Ganon kaingay ang nagawa nila para sa end one or street ball. Ni mismo mga NBA player ay nakilala itong mga to. Imagine that. Malaki na, walang kasing taba pa. Yan ang imahe ng pasikat sa kanya. Pwede naman siya magpapayat pero bakit niya gagawin yun kung nakilala na siya sa ganong katawan? At yun ang ginusto sa kanya ng mga street bowlers fans. Hindi sumagi sa isip nito na magpapayat kasi ito ang lumahing binuo niya sa dalawang dekada. Pero may kasabihan nga tayo na ang lahat ng sobra ay masama. So habang nakakaedad itong si Escalin ay lumabas sa sinyalis ang pagkataba ng isang tao ay may singil sa kaduluduluhan. Nagkaroon ito ng health issue dahil sa katabaan. Dahilan para hikayatin na ito ng kaibigan niya si Professor at kapatid nito si Mark Jackson na mag-diet na. Pero dead mo lang itong si Escalade. Kaya tinanggap na lang nila, nakakayani at malalagpasan ito ng Escalade. Pero noong 2011, dumating ang kinakatakutan nila. Habang nasa End One Promotion World Tour, ay bumigay na ang katawan ni Escalade dahilan para ito ay bawian na ng buhay habang natutulog. Ang dahilan ay hypertensive heart disease. At age 38 years old ay maagang natapos ang legend ng end one street bowler. Hindi nga siya nagpapayat dahil ang katabaan ang nagbibigay sa kanya ng kasikatan pero hindi niya alam ay ito din ang dahilan para tapusin siya. Escalade will be remembered as a legend of state ball na walang ibang ginusto kundi mag-entertain ng basketball fans. in peace Troy Escalade Jackson <laughs>